hierdie episode van Radio Scriptera, een potgooi van Scriptera. 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is dier God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestrui, verkeerd hier recht te stel en een rechte leefstijl by ons te kweek. Scriptera is daarop gemik om het vir jou te wees. Jou gast hier vir hierdie episode is maar niks boersema. Goeiedag aan elkeen wat kyk en wat luister, baie welkom by nog een episode hier van Radio Scriptera. Ons is aan die einde van ons reeks oor die Onse Vader, die reeks oor gebed, en ons het verlede week gekyk na die afsluiting of die doxologie aan die einde van die Onse Vader, en nou vandag kom ons nou rechtig by die einde van, nie net van die Onse Vader gebed nie, maar ook die einde van die Heidelberse Katechismus, zondag 52. Welkom ook aan Jakko de Beer en Gerry van Rijn, wat vandag saam met my gesels, is altyd lekker om so met julle gedagtes te mag wissel. Julle so, die vraag wat ons vandag vraag, saam met ons beleidings, die vraag waar ons van uit die woord antwoorde kry, is, wat beteken die woord Amen? Ons, as jy in een christelike huis groot geword het, as jy enigszins al gebede gehoor het op televisie, of hoe dit ook al sê, dan het jy al die woord Amen gehoor. Dit is so standaard vir ons om te hoor, as iemand bid, dan, dan sê, sê hy of sê nie einde, amen. Maar, wonder of ons al ooit rechtig aan stilstaan het, en gewonder het, en gevra het, maar wat precies beteken die woord? Is dit nou maar net eindelijk die einde van ons gebed? Is dit nou maar net om te sê, ek het nou klaar gebid, uh, en nou, nou kon ons maar ons oor oopmaak, en nou kon ons aangaan, of wat, wat is die funksie, wat sê ons met die woord? Gelukkig het die ou vaders vir ons ook in die woord gaan soek en vir ons antwoorde gegee om die betekenis van die woord Amen te gee. Of jylle lees uit die Heidelberse Katechismus, vraag en antwoord 129, die laaste een daar. Die vraag is, wat beteken die woord Amen? En die antwoord, Amen wil sê, dit is waar en seker. Want my gebed is baie sekerder dier God verhoor, as wat ek in my hart voel, dat ek dit van hom begeer. So hier is een paar aspekte wat uitkom hier, wat ons ook nog gaan kyk in ons gesprek vandag. Die eerste is hier die sekerheid, achter die woord Amen, dis waar en seker. So daar is een element, een aspek van sekerheid in die woord, of in die een wat die woord sê, een beleidings. Maar dan sal ook iets soos um, die waarheid daarachter, wat, wat boe ons gevoel, boe ons emoties uitstuig. So die beleidings, om te sê Amen sê iets, baie meer oor Christus as oor wat ons in die oomlik voel of wat ons in die oomlik dalk mag dink of beleef. Net saam met dit wil ek net gegou vir julle ook lees uit 2 Korintiërs 1. 2 Korintiërs 1, ek sit net vir julle vers 20 op die skerm, maar ek lees vanaf vers 19. Jezus Christus, die Seen van God, wat dier ons aan julle verkondig is, dier my en Sylvanus en Timotheus, was nie ja en nie nie, in teendeel, en hom het het ja geword. En dan vers 20, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, en hom, dit wil sê in Christus, is hulle ja. Daarom sê ons dier hom, amen aan God, tot sy eer. Die ouwe Afrikaanse vertaling sê, in hom is al die beloftes van God ja en amen. So dit gee nou al vir ons een baie goeie vastra plek, om te begin gesels oor, die betekenis van die woord Amen, en hoe dit alles saamtrek in die, in die persoon en die werk van die Heere Jezus Christus. So, jylle ons, as ons bykie saam kan gesels, Gerry, miskien kan ek sommer by jou begin, um, Amen is nie net die einde, die aanduiding van die einde van ons gebed nie, nie. Dit, dit sê baie meer. Ja, ja, soos jou genoem het, is nie net die punt, en sê ons is nou klaar en ons gaan aan nie, uh, en met hier die woord Amen, dit is, dit is mooi dat het in die einde van die Heidelberse katechismus is, want het sluit aan by zondag 1 dan ook. Uh, ons kroe is in Christus, en dan ons gebede, ons sê dit is waar en seker, op grond van wat Christus gedoen het. En as ons mooi daaran denk, is daar baie min dinge in hierdie lewe, wat seker is en vaststaan. Uh, kyk nou maar net hoe die wereld te kere gegaan um, na COVID, uh, kyk maar net, hoe kan hoe jy in een oomblik jou gezondheid verloor, hoe jy jou 
werk kan verloor, jou inkomste kan verloor, verhoudingskade lei, so daar is baie min dinge in hierdie wereld wat sekerheid gee. En nou kan ons ons gebede met hierdie groot sekerheid afsluit, maar God verhoor my ter wille van Christus. Ja, om by Gerrik aan te sluit, is, uh, amen is, uh, is nie net een uh, enkel sinnekie in die einde van die gebed nie, dit, dit beam eindelijk die hele gebed, dit is, dit, dit, dit vat die hele gebed saam, en sê, hierdie gebed wat gebid is, word het voor die troon van God gelee, want hy is die waarmaker van sy beloftes, hy is die bron van lewe, hy is die enigste in wat hierdie dinge waar oor gebid is kan doen en gee, En so amen is amper vir my geloos verklaring te sê, dit wat gebid is, um, het ons gebid omdat ons herken dat die Heere die enigste bron van, van, van dit is wat ons vraag en ook kan voorsien, kan gee. En dit is een woord van geloof wat ons mens verklaar. Ek los hierdie ding by die Heere in sy hande. Hy kan dit waarmaak en ek vertrou in sy beloftes dat hy dit kan gee. Hmm. So, a mens kan, mens kan eindelijk beswaarlik amen sê, as jy nie vasthou aan die beleidenis dat Jezus Christus ook ons hoopriester is, en dat hy werkelijk vir ons luister nie. So, dit is, dit is nogal iets waarop ons ook met aandacht en met focus, as ons bid, dat jy ook die amen met intentie bid, en dat jy nie half, ja. dat jy nie half bid, en dan sê, ok man, jy weet, my gebed is nou klaar, nou sê ek net amen om, om vir allemaal te laat weet ek is nou klaar nie, maar dat jy, dat jy juist ook die amen aan die einde sê, maar ek glo dit wat ek nou gebid het, is waarlik en sekerlik in die troonsal van die, van die almachtige, en my hoë priester tree vir my in. Maar as ek nie aan die beleidenis van Christus vast hou nie, dan is my ja. amen leeg. Ja, en die amen wat die beleidenis is, uh, rig my gebede ook, dit laat my baie mooi dink en focus, maar wat bid ek? En as ek hier die gebed afsluit, het uh, is waar en seker, God sal my verhoor ter wille van Christus, dan, dan vraag het vir my as geloof, ek gaan baie mooi seker te maak, maar wat, wat is dit wat ek bid? Uh, en ons het het al vroeger in die, in die reeks bespreek, maar uh, aanbidding in gebede is so belangrik. Uh, en ja. dit is dikwels een deel wat ontbreek. Ons spring baie vannig na die lijse goed wat ons graag wil het, wat ons dink ons nodig het en, en vergeer aan soms. Maar ek aanbid die Heere, ek, ek loof hom vir wie hy is en, en die amen rig ons dan het en het laat ons baie mooi dink, is my, is my focus op hom of is het op my? Ja, nou, het laat my ook dink aan... Um die verskye kere in die bybel waar Jezus praat in die, in die, in die evangelies in Johannes en Matthäus en Markus ja. en so, as daar partij verklarings wat hy maak, wat Jezus maak, en dan staan daar letterlijk amen, amen, nou ons vertaal het baie keer met ja. uh, waarlik of sekerlik, ek sê vir jou, maar Jezus is self die een wat baie keer herhaaldelik sê, amen, amen, ek sê vir julle, en dan die punt van, van die manier van praat was Jezus het, het gesê, um, dit wat ek nou vir julle sê, is, is rechtig so, dit staan vast, dit is ontwijfelbaar, uh, en nou, wat so mooi is, in die gedeelte in, in 2 Korintiërs, hoe kom ek die gedeelte ook gelees het, is, want nou sien ons, die sekerheid, en die vastigheid, le nou nie in wat ons sê nie, maar het le in die persoon van Christus, so die een wat kom sê het, amen, amen, hy is die een wat nou ook die amen is, op ons gebede, hy is die een wat die sekerheid verskaf, en die, en die uitkomst verskaf, die een wat sê, luister maar, ek is die een wat intree vir julle, ek is julle hoopriester, amen, amen, ek sê dit vir julle, dit is waar, dit is seker. Ja, ja skies, skies Jakob, ek wil net hier voor jou, vir jou inchip, mute my maar, as dit nodig is, uh, so, amen, ek, ek hoor nou maar wat julle dink, hou dan reeds in, in jou gebed, ter wille van Christus. Want ons eindig baie keer ons, ons gebede in Christus' naam. Amen. Maar Amen bevat daar dan eindelijk al. Ja, kloe, ja. jy nog daarby aanhak, ja. Ja, ek, ek, terwyl jy gepraat het, het ek gedink, is nogal ironies, nie. Um, in ons tyd word die woord Amen, het eindelijk op een manier goedkoop geword, is dit nie? Um, ja. As mens in sommige kerke sê, dan word jy elke derde woord Amen, of die prediker sal iets sê, dan sal hy sê, 
can I get the amen? Of can I get amen? <laughs> so, so as of amen, it's where my gun and it's for my say, and it's for my word. I can say, uh, yeah, I guess now X kind of saw me this talk of the this all line of clock in my heart, but I think I can amen with Christus. But the text that I think I okay, yes, it owns, um. Alle beloftes is ja in amen in Christus, want het is Christus wat het kom waar maak. So, amen is eindelijk weg focus van myself af. Uh, amen is focus na God toe. Uh, ons bid hierdie gebed dier Christus in die kracht van die geest door die Vader op grond van wat Christus gedoen het. En amen is jimmelwaard gerig. Dit is nie iets wat maar vir my aanvaardbaar is of iets wat nou op die oomblik my uh, emotionele snare roer nie. Uh, dit is iets wat ek nie na Christus en na God focus en ek in absolute afhankelijkheid verklaar, belei en my vertrouwen in hom plaas, dat, dat hy die enigste ware levende God is, daar is enig geen ander God boe om nie, selfs my eie uh, wankelrigheid maak, geen verskil nie. Uh, jy weet, baie keer as ons een gebed laag gebid het, dan een uur of twee later aan wonder mens, dan is my weer bezig met jou eie twyfel gedacht is. En, ja. en so, amen, ga nie oor my eie wankelrigheid en in my eie jyn en weer, en soos die golf in my saai nie, um, ek denk, amen, help ons net weer, om ons oor terug op die heren te sê, en ook ons te herinner, dier die dag, of in, in, in ons handel, en ons wandel, met wat ons gebid het, onthou, ek het amen gesê, ek het gesê, jyre, is by u, ek beleid het in, in afhankelijkheid van u, om daar dit te ja. hou, en ons gedag is daar te focus. Ja, en, daarmee saam met ons dan ook nie, die amen amper, uh het tover woord wil maak, om yeah. sê, hier is nou die waarborg dat ek gaan kry wat ek gevra het. Yeah. Maar ons beleid dat God ons gebede verhoor, maar sy antwoord op ons gebede is nie altyd noodwendig wat ons wil heen, maar dit is wat ons nodig het. So, hy sê ja, of hy sê nee, of hy sê, wacht hier, hou aan bid. So, ons, ons moet nie dink, ons het nou een tover staffie. Um, soos baie mense, maar noem met Jezus sy naam ook, um, ek, ek klein hierdie nou vir myself in sy naam, en dan gaan ek dit kry nie. Ja, so die laaste gedachte oor die amen is, uh, dat, dat ons beleidings oor wie Jesus Christus is, en die waarheid en die sekerheid van sy hoopriesterlijke amp, en dat hy ons verhoor, uh, stuig uit boe ons emoties, en boe ons omstandighede. So, so dit anker ons ook weer eens, nie in wat met ons gebeur, of hoe ek voel nie, maar dit anker my in die persoon van die Heer Jesus Christus. Dit is vir my so mooi hoe die katechismus ons het belei hier, um, hier staan, dat ons baie sekerder dier God verhoor word, as wat ek voel. Ons het baie sekerder dier God verhoor, as wat ek in my hart het voel. Of, om het nou, om die sin volheid te lees, ek word sekerder dier God verhoor, as wat ek in my hart voel, dat ek dit van hom begeer. So, dit laat mys dink aan een gedeelte in, in um, in die skrif waar daar ook staan, dat ons, dat die Heilige Gees ons gebede aan die Vader opdraaf, oordra met versuchtinge wat nie verwoord kan word nie. Romeine 8. Wat, yes. So die, die, die sekerheid... Die niks vertaling. <laughs> ja. Twyfel 8 vers 2. Uh, so die sekerheid le in die werk van die Heilige Gees, die verhooring van Christus, en nie in hoe erg ek dit wil hee nie of hoe erg ek dit begeer nie, maar het word alles uit my geskyf, en ek kan, ek kan uitwaarts, na buiten kyk, na die Heere Jesus Christus, selfs al, ja. dat is wel, dat is vir my in elk geval, ek weet nie van julle nie, maar baie keer as mys bid, dan voel jy maar, my, my emoties is nie, heel te mal hier nie, ek voel nie rechtig, ek wil bid nie, of ek voel nie rechtig, aangevuur om te bid nie, maar dan nog kan ek sê, amen, dis seker, ek weet die Heere hoor, want die Heere se verhoring is nie afhankelijk van my begeertes of my emoties nie. So my baie groot troos om dit te mag weet. Ja, ek, daar is, daar is so belangrik wat, wat jy nou noem van, ons voel nie altyd nie. Uh, en ons, ons maak baie keer die, die fout om ons, ons geloofig gevoels geloof te maak. Net as ek iets voel, gaan ek te doen. Net as ek voel, ek moet nou in die eredienst wees, of as ek voel, ek, ek wil bid. Nou, nou ken ons dit ons bedreiglike hart in, he, want as, as dit alles afhangt van hoe ons, net hoe ons voel, so ons het nooit gedoen het. Nie. En hoe skrikwekkend sy het nie gewees het, as Godse belofte is afgehang het van hy wat wispeltierige gevoel het, nou sy soe en nou ja. sy soe en 
Uh, alles is, staan vast. En hier is ook weer een antwoord op, op mensen wat sê, je weet, die heren verhoor nie jou gebeur nie, want je glo nie sterk genoeg nie, of je het nie die intense mm. begeerte dat je moet verhoor nie, en sê, maar dat is niet waar nie, want amen is niet afhankelijk van hoe sterk ik het wil heen nie. Ek weet my amen berus in Christus. Jakko, het jy die vers opgespoor? Ja, uh, dus uh, Jesaja 65 vers 24, Jesaja uh, 65 vers 24 sê, en voordat hulle roep, sal ek, uh, sal ek antwoord, terwijl hulle nog spreek, verhoor ek. So ek, dis die sekerheid, en dis nou een lijn wat julle al twee gesê het, oor wie het gevoelens en al die dinge wat in ons aangaan, Zelf, selfs twyfel, ek wil selfs so ver gaan dat die heren nie, gemeet ons geloof, die grootheid van ons geloof voor ons hoor nie. As ons dink na die um, vader wat uh, na, sy, na Jesus te gekom het oor sy dochter, en Jesus het vir hom gesê, vir hom die geloof is alles moeilijk, toe sê, ek, 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 ek geloof, maar help my ongeloof. Ja. So, ja. dit is maar wat die, die woorde vijf, ons ook maar probeer sê, is dat jy, weet, jy moet eerst hierdie stuk geloof in jezelf opwek, en na die geloof moet eerst hierdie groot geloof wees, en dan het jy bedingings mag amper by die Heere sy troon, of dan kan jy selfs met jou amen, as jy as ons nou wil, kan skip. Maar dis wat die Heere vir ons in sy woord sê, en die Heere sy oore en sy oore is gerig tot sy verbondskinders, nie op grond van wie ek en jy is, nie op grond van wat Christus gedoen het. Ja. Ons ja. is sy geliefdes, en dis oor Christus, en as, as, as ons nou om te kom, selfs in ons moeilikste en soekste tyd, dan hoor die Heere vir ons, nog, so, nog selfs voor ons om gaan roep, en daai, daai sekerheid woord vir ons soveel bemoediging te wees, en juist te laat roep, amen, met soveel vrijmoedigheid, want uh, jy dink jouself in die situasie, en jy, jy vind jouself in een geweldige Bernardus situasie, in een groot krisis, en, en jy, jy begin selfs twyf aan jou eie geloof, en het, miskien met een geliefde wat, 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 ja, kom ons sê, jou, 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 jou kind is ontvoer, of een geliefde is gekaap, of soeis, en daar sit jy in een ongelooflike angst, en jy bid, en jy, nou moet jy nog dink aan, al die woorde wat jy met hy dink, en die rechte woorde opsê, en hier sit jy in twyfel ook nog, jyre, is jy bereid om my te help? Die woord sê, jy sê, die jyre is gerug op ons, en roep net uit, en ek sê baie keer vir mense, help my jyre, is genoeg om die poorte van die hel af te bring, nie oor die woorde nie, of oor my, maar na wie die woorde gerig is, en ek dink, amen, doen dit vir ons, amen, soos ek daar nie begin nog gesê, het, rug ons op Christus, en het plaas ons focus absoluut daar, dit is hy, wat selfs die poorte van die hel kan skit, en nie my woorde nie. Ja, ja, ek, daarmee saam, ek wil net verwijs na Jacobus 1 toe, en daar staan, maar jy moet geloofig bid, of in die geloof bid, het mense nie verwar word daar oor nie, en nou dink die woord, die heren weerspreek omself in die woord, die daar die geloofig bid, of in die geloof bid, gaan daar oor, jy bid met die besef, maar as daar iemand is wat my kan help, is dit die Heere. Dis soos ja, daar, die, daar die paase gebed, uh, ek, ek gloe, help my in my ongeloof. Dis besef, maar is net die Heere ja. wat kan gee. Ja. Ja, die, die kracht van ons gebede le nie in die bidder, of in die geloof van die bidder nie, maar in die in die object van ons geloof, in die een wat luister, in die een wat antwoord, daar le, die kracht van ons gebede. Jylle, ek dink, um, ek wil net miskien afsluit door vir ons, die onze vader te lees, en dan net een kort opsomming te gee van ons reeks, en dan roep ons al daar. So moet jylle dan bid, sê die Heere Jezus, ons vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, dat die koninkryk kom, dat die wil geskiet soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelijkse brood, vergeef ons ons skulde, soos ons ook hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. Bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want dan jy boor die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. So ons het gesien in die reeks, ons focus in die eerste drie bedes op God, sy naam, sy wil, sy, sy koninkryk. Die laaste drie bedes focus ons op ons, ons materiële fysische behoeftes, ons behoefte na vergifnis, en ook dat die Heere ons sal lei, so ons nie in die strik van die bose trap nie. En dan eindig ons met de doxologie, die lofprys, en ons loof die Heere, want alle heerlijkheid en eer behoort en om die koninkryk is syne, en dan sluit ons ons gebed af met de groot beleidenis, en wie die Heere Jezus Christus ons hoopriester is, en dat selfs al voel ek nie, of ik nou wil bid nie, al voel ek nie die Heere luister na my nie, al voel ek nie my begeertes is sterk genoeg nie, Die Heere Jezus Christus hoor sekerlik, want hy is werkelijk getrouw. Hy doen 
wat hij zei. En dit is ons amen. En om is al die beloftes van die here, ja en amen. Jullie, dit was een baie mooie reeks voor mij, opbouwende reeks. Um, en ik hoop en ik vertrouw diezelfde voor jullie en voor die luisteraars aan die andere kant van ons kerms. Tot volgende keer. Tot ziens.